dos minutos de la mañana. No es novedad, no es novedad, dice Pancho Huerta, este célebre político ecuatoriano que ha sobrevivido con orgullo y con una solvencia interminable todos los avatares de la República del Ecuador. Si me está escuchando en el puerto principal y viéndonos, mi saludo cordial y de respeto para usted. Yo estaba leyendo, doctor Huerta, el artículo de opinión que usted se sirvió transferir a las páginas de Expreso. Ahí decía usted, así como es famosa la vieja anécdota de que alguien pidió el cargo que le permitieron elegir en función del sueldo otorgado, sin establecer, sin establecer cuál era la función en, encomendada. Y resultó que correspondía a un alto puesto eclesiástico. Ahora se asume, no solo en función del salario mensual, sino de las posibilidades de altos manejos, de altos manejos de carácter financiero, mil perdones. Donde hay plata, nos disfrazamos nomás, dice Pancho Huerta, y aceptamos rápidamente una pega de esa naturaleza donde hay plata. Y esto nos pasa a moros y cristianos en términos de economía. Los pobres los medianamente pobres o medianamente ricos y los ricos, peor los bien ricos. Cada cual, señoras y señores, de aquí en adelante debe nombrar su equipo de colaboradores. Si fulano de tal resulta elegido por un presidente o un ministro de buena factura con gran intención de tener éxito en la gestión ministerial o en la gestión presidencial o en la gestión al frente de una importante institución que mueve miles de millones como en el área petrolera, en el área gasífera, en el área eléctrica, en fin, debe ir e incorporarse. No sé si ya estamos con Eliseo Azuero, ¿sí? Y me está escuchando Eliseo es el vicepresidente de la Comisión Anticorrupción del Congreso de la República o de la Asamblea Nacional. No es que se ha librado de las canonjías y de las tentaciones, no solo de poder, de poder político, sino de poder económico. A él están dedicados estas, a, a él y a, y a todos sus compañeros, están dedicados estos estas intenciones que debería este momento convertirse en una política del Congreso Nacional de reestructuración constitucional o reestructuración de la ley política, de la ley que conduce a los hombres y mujeres que se dedican a la administración pública o público-privada, a los que buscan contratos, Empresas que yo casi adivinando decía el otro día, los abuelos de estos caballeros que hoy dirigen estas empresas aludidas eran gente de bien, incluso sus propios padres. Son ahora los nietos e hijos los que están cometiendo estos desafueros por ansias de dinero y de contratos. No hay como más tapar con el dedo al sol. Es imposible. Yo estoy con Eliseo Azuero, talentoso y respetable parlamentario. Él está ocupando la vicepresidencia de la Comisión Anticorrupción. Usted era el convocado y llamado, según el criterio de este modesto servidor del pueblo ecuatoriano, de este periodista, a ser el presidente. Hasta yo diría el presidente del Parlamento ecuatoriano. 
pero usted sabe cómo se cocinan las cosas, lamentablemente. El doctor Pancho Huerta, comienzo con esto, Liceo, en, un, en una crónica de opinión de esta víspera en El Expreso, decía, cada ciudadano que busque poder político, poder administrativo, representar a un gobierno, representar a un ministro en determinadas entidades, debe presentarse con su equipo. Este es el equipo con el que yo voy a manejar este ministerio. Entonces, habría una revisión y una aprobación o repudio social a través de los medios de comunicación y no por capricho exclusivamente de los dueños de los medios o de los periodistas que nos, a los que nos caen bien o nos caen mal los señores nombrados. No se trata de eso. Se trata de una acción no, que no se preste a ningún manipuleo ni de carácter imaginativo, sino a generar una cultura de transparencia. Yo voy a trabajar con estos ministros. Si ustedes buscan impugnar a uno de ellos, claro que podrían los 30 ministros salir impugnados por lo menos 25, pero depende también del presidente de la República que haga la selección. Solo eso determinará ¿no? una aprobación social y una comprobación de la vida política y honesta o de ética de, de, de los candidatos. Me parece que es una interesante sugerencia. Cada cual debe nombrar a su equipo para ser responsable del manejo de su espacio de poder. Me permito adelantar esto, dice Pancho Huerta. Sobre esta base, eh, Eliseo, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo ve usted esta circunstancia? Nos imaginábamos que esto estaba ocurriendo al punto que la, los rateros eran mencionados en todo momento y en todo lugar. Rateros, ladrones, obviamente la palabra sinvergüenzas que es muy, muy escogida, más que escogida, muy repetida por la ciudadanía ecuatoriana, dado el impacto que generan estos, estos viles acontecimientos en un lugar de pobreza, que se roben las únicas perlas de la corona del Estado ecuatoriano. Yo quiero preguntarle, consiguientemente, Eliseo Azuero, si el Congreso debe estar, la Asamblea Nacional debe estar a la altura de estos acontecimientos. ¿Qué debe primar en cada curul legislativa? ¿Qué debe primar si es que tienen alguna simpatía o alguna... Una, una suerte de complicidad con determinados elementos que han sido señalados. ¿No cree usted que deberían los señores asambleístas retirarse por unos, tomar vacaciones por unos días hasta que sus suplentes puedan conformar comisiones de indagación complementarias? Eliseo Azuero en Cadena Democracia. Le saluda Gonzalo Rosero, señor asambleísta. Buenos días. Muy buenos días. Estimado Gonzalo, para mí es un placer y agradecer sus gentiles expresiones respecto de este humilde servidor. Quiero empezar diciendo de que en cada una de las curules y en cada una de las responsabilidades que las personas en el ámbito público eh, accedemos o nos hacemos cargo, tenemos que dejar de lado los intereses de orden privado, de orden particular o de orden político, la política malentendida. Yo les voy a decir a ustedes, a la amplia eh, audiencia de Radio Democracia, cómo Eliseo Azuero, de manera clara, dado que en el acuerdo que hiciéramos las bancadas para este marco de gobernabilidad, en donde existen puntos expresamente establecidos a cumplirse en, en este el segundo bienio, dejó de lado la, la parte que me correspondía que era presidir la comisión de fiscalización la razón es obvia la razón es porque la gran mayoría 
de ciudadanos asambleístas pertenecientes a bancadas comprometidas son con cómplices tenían temor de que Eliseo Azuero pueda revolver esa olla de grillos y sacar mm. a la luz pública muchas cosas quiero decirle a la ciudadanía que nada de eso va a dejar de pasar yo voy a esmerarme como vicepresidente no de ir por encima del cargo de quien ejerce la presidencia, que es Joana Cedeño, a quien conozco y aprecio. Pero sí le invito a ella, como a los miembros de la Comisión de Fiscalización, que dejen de lado ese espíritu de cuerpo okay. partidario para ingresar por los fueros del derecho ciudadano, que es el de velar los hechos de corrupción, que a diario se generan en los medios de comunicación. El o... problema es que las ratas no le deben dejar a la señora. No, es que yo creo que aquí habemos personas que, bueno, no es que no es así, uno puede decidir ir por encima del interés eh, partidario o personal por el interés colectivo. Yo le he dicho en el momento que me posicionaba como vicepresidente de esta comisión de que voy a trabajar con la prensa. Si es que en la comisión, por existir mayoría de miembros a favor del régimen y se trata de discriminar la investigación y la fiscalización para afectar a unos y beneficiar a otros. Es decir, aquel que está conmigo no puede ser de ninguna manera investigado y el que no está conmigo sí, para eso no me voy a prestar. Y creo que hay gente valiosa en esta comisión que hará junto a mí este ejercicio necesario para buscar la transparencia y la utilización adecuada del poder. ¿Usted, ¿Usted no cree que compañeros suyos de parlamento también influyeron en las donaciones eh, de el denominado informe Lucas Majano? Yo estoy casi seguro de que sí, en efecto, pero he conversado con algunas figuras de Alianza País que no han estado en el nivel jerárquico, por llamarlo de alguna manera, de la trama de la rosca de la corrupción, que solo veían cómo se hacía gala de la fuerza del dinero en la campaña, en las campañas electorales, y que posiblemente solo se entregaban a ciertos ungidos, a ciertas personas que estaban en el círculo íntimo y que conocían de estas prácticas lesivas, de estas prácticas mañosas, sinvergüenzas, de esta práctica de pedir por adelantado dinero a los empresarios a nombre del partido político a cambio de entregar eh, contratos en donde también se licuaban las, a las, las, las entregas o las donaciones por el elevado precio que llegaban a tener las obras. Por, por lo que le conozco de años, le, le puedo proponer lo siguiente. Si usted tiene dudas o ha construido en perspectiva algún proceso de recaudación paralelo que ha venido funcionando dentro del mismo Congreso o que funcionó para las elecciones del 17? Mire, dentro del Congreso hay un, en, un, un espacio en menor proporción, pero no tan no, 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 no reviste o Bien. reviste la misma instancia de corrupción. Pero es infinitamente menor al que... Menor, pero igual, igual está remis... Porque mire, son 7 millones 720 mil. Es una cifra bastante tierna, digamos. <ríe> Debe ser ampulosa la, la cifra. No sé qué le parezca a usted. Pero por supuesto que sí, mi querido Gonzalo. El tema también baja acá en el, en el escenario congresil, en donde una gran cantidad de asambleístas eh, les cobraban a sus eh, funcionarios de despacho unas X cantidades del sueldo para esto trasladarlo en teoría a la siguiente campaña, lo cual no deja de ser también escandaloso. Y le pido a través de este medio a la Fiscal General del Estado a quien le doy el beneficio de, 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 de la certeza de acción que va a tener allá porque estoy seguro que no le está temblando la mano. Así es. No deben investigar los 20 o 25 casos denunciados en la Fiscalía sobre los llamados diezmos, en donde se afectó la, 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 la economía de, de personas que trabajaron en la Asamblea con asambleístas corruptos que 
obligaban a que dejen parte de su sueldo a cuenta de entregarlo al partido o para la siguiente campaña o para lo que fuere. Es el momento, siguiendo el discurso del presidente y el afán que creo que todos los ecuatorianos tienen sobre el nuevo tiempo, de que no se discrimine, de que absolutamente todos, por el ínfimo delito que sea, se sancione de manera ejemplarizadora y la fiscalía tiene un rol fundamental, no como lamentablemente aconteció con los anteriores fiscales puestos a dedo para proteger la corrupción. Señora fiscal, mi querido Gonzalo, los ecuatorianos estamos felices de saber que existe una dama con los arrestos necesarios y con las convicciones que tienen que poner a los que tienen que estar en la cárcel allá. Y obviamente en este marco en el que ahora me encuentro voy a seguir investigando cómo así están en la Corte Nacional de Justicia muchos jueces ejerciendo sin haber logrado Correcto. con los prerequisitos que se establecía. No se los colocó ahí para blindar la corrupción. Ellos también deben ser sancionados, deben ser investigados y de existir en la conclusión de delitos tienen que ser eh, 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 indiciados en el ámbito eh, de la aplicación de la justicia. Yo me comprometo y le pido a la prensa y le pido a los ecuatorianos que como vicepresidente de esta comisión, a la que sí, yo tenía que ser el presidente, pero he cedido en el afán de que se constituya esta nueva mayoría que ha sido de alguna manera avalada por muchos sectores de intelectuales y por la prensa en el sentido de que deponiendo actitudes queremos brindarle la mano seria, la mano amigable a un presidente que no es el presidente de un partido, que es el presidente de los ecuatorianos y que buscamos que la corrupción de los últimos 10 años no quede impune y le queremos brindar, por supuesto, nuestro aporte. Esto no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que vamos a discriminar la investigación en lo que tiene relación con el ejercicio de sus últimos dos años. Y si, lamentablemente, como al parecer, existen hechos que vinculan a gente muy cercana al actual presidente, tendrá también el que hacerse de la vista gorda y hacer que la justicia y que este afán que todos tenemos de convertir al Ecuador en un país totalmente distinto al que teníamos, se haga posible. Los aportes a la campaña de Moreno y Glass año 17, tengo entendido, año 17, ¿son realmente los únicos? ¿Quiénes más conocían y quiénes más son donantes, según la investigación propia de suya, un seguimiento naturalmente de un fiscalizador constitucional como usted, eh, por obligación. Tenía que estar más o menos bien informado de quiénes eran los cotizantes que nos hemos enseñado, incluso los propios periodistas, los propios comunicadores, a tomarlo como un asunto normal normalísimo. Entonces aquí aparecen las empresas de este empeño investigador que son empresas increíbles. Que yo he dicho, Liceo, los padres y abuelos de estas empresas fueron hidalgos, fueron fabriles, pero en el buen sentido de la palabra, fueron hidalgos, también en el buen sentido de la palabra. Yo me extraño realmente, no me extraño, por ejemplo, de la prefectura de Los Ríos, ni de la alcaldía, ni del señor concejal de tal o cual población, porque la, la ciudadanía los conoce y son ciudadanos irresponsables que no obstante conocerlos, los asumen como líderes locales y en algunos casos como líderes nacionales. Entonces, ¿Qué empeño de legislación usted buscará hacer se sacaría la gloria? Es decir, una presea moral de parte y una colaboración infinita de los ciudadanos de bien. Si usted se dedica a elaborar una ley que también conmueva a los ecuatorianos, que también los, nos enciende en el reto de saber escoger y apoyar en la selección. Las elecciones deben ser libres deben ser ex, eh, totalmente democráticas. Pero hay un compromiso interno, el mismo que tenemos con Dios, 
debemos nosotros tener con el pueblo ecuatoriano. De lo contrario, lo van a seguir pisoteando a la sociedad ecuatoriana y a esta infraestructura de gente, a, este, a esta energía ecuatoriana que está a punto de morir en virtudes. Entonces, eh, prefecturas, eh, Sinopec, servicios de seguridad, cáigase de espaldas, no solamente el Grupo Azul, no solamente el, el mismísimo canal de televisión que fue prácticamente sustraído de sus verdaderos dueños. Eh, eh, esta otra Secretaría de Inteligencia, ¿para qué es la Secretaría Eliseo Azuero, respetable miembro de la Cámara? Tenga la bondad de decir, ¿para qué es la Secretaría en la época de Correa? ¿Qué, ¿Para qué sirvió la Secretaría de Inteligencia? Y vea, han sido los que donan propios recursos de todo lo que deben haber rescatado a fuerza de presiones en, 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 el, en el ámbito y en el andarivel tanto ciudadano como empresarial. Eh, esto es inconcebible, ¿no? Es decir, la gente que tiene que hacer inteligencia, o sea, espiar a los podridos, ellos primero parten un poquito del, del pastel que han adquirido en el tiempo y le dan como donación para que nadie moleste a la Secretaría de Inteligencia. Extorsionadora también a las empresas públicas y privadas. Esto es inimaginable y todo esto hay que francamente ir anotando para cuajar en una ley, una verdadera ley que nos, nos ampare de la corrupción tan espantosa que hemos vivido. Eliseo, me detengo en esto porque... No hay otra manera de ejercitar un discurso de concienciación tanto en la Cámara como en la ciudadanía. Tenga la bondad. Muchas gracias. Mire, estas mafias que tomaron el poder no solo en Ecuador, sino en Venezuela, Brasil, Argentina, tienen una suerte de estructura que hace que funcionen estas instituciones truchas como la Secretaría de Inteligencia para que con recursos tecnológicos y económicos se busque la manera de generar nerviosismo en el empresario, en el pueblo, para obviamente chantajear. Esta era fundamentalmente la línea que había establecido el señor Correa a través de esta Secretaría de Inteligencia. Si había un funcionario público que tenía de alguna manera un resquicio de inmoralidad, ya se le advertía de que estaba siendo observado y consecuentemente tenía que aportar. Lo propio pasaba en el ámbito privado. A los empresarios a los que se les metía el temor de meterles encima el SRI y de que la investigación con estos medios tecnológicos y con esta baja moral con la que actuaban uh -huh. las personas que escogitaba el señor Correa, hacían que la gente se vea abocada para tener trabajo, a entregar recursos. Pero la normativa penal ecuatoriana establece que tanto el corruptor como el corrompido tiene la necesidad de ser sancionado. Por ello, cabe en este momento, y hay que mirar la base constitucional, una ley de punto final, para que todas aquellas personas que fueron eh, 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 incorporados a este eh, apabullante nivel de corrupción, puedan decir la verdad, cómo entregaron sus dineros, bajo qué circunstancias, cómo así, porque no solo es el tema del Estado Central, también es el tema del subgobierno nacional. No hay prefectura, no hay junta parroquial ni alcaldía en donde no se haya delinquido a niveles es fantástico la titulación y el nombre que usted ha escogido. Yo le pido al resto de compañeros periodistas muy respetables que seguramente me están escuchando que hagamos causa común para la ley del punto final. Es sugestivo 
mandatorio, es con, concreto, es, 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 realmente va a ser muy acogido y esto no va a permitir disimulos de ninguna naturaleza en la legislación de una verdadera ley anticorrupción. La ley del punto final, autor Eliseo Azuero en el sentido de su nombre y de la gran contribución que usted puede ofrecer. Hablemos de la, de la contribución suya y de la, del resto de la Cámara. Tenga la bondad. Sí, a ver, yo estoy, se me ocurre y vengo dándole eh, la vuelta a esta iniciativa que va a servir fundamentalmente para que en un tiempo perentorio todas las personas que se involucraron en entregar coimas y en requerir coimas por instrucciones de las más altas jerarquías puedan, sin tener que ser indiciados en el campo penal, dar la información. Y si es que, luego de haber tenido esta oportunidad, no lo hicieran, posteriormente a el tiempo perentorio al que me refiero, necesariamente tendrán ahí sí que responder al brazo largo de la justicia. Hay bases constitucionales creadas a propósito para impedir que esta real eh, eh, intencionalidad se pueda concretar, pero estamos buscando los mecanismos jurídicos y constitucionales para lograr que el baño de verdad que requiere el Ecuador y la sanción para todos aquellos que estuvieron inmiscuidos. Ponga punto final. Coimas como ordenando el pedir coimas puedan al menos ser los que los que recibieron coimas eh, acogerse a, a unas sanciones mucho menores a las que establece actualmente el Código Integral Penal y aquellos que delatan, que fueron obligados, puedan no ser indiciados y que puedan aportar ampliamente al esclarecimiento de este hecho en donde prácticamente al Ecuador lo han quebrado. Se manejaron 325 mil millones de dólares que durante el primer día de petróleo hasta el último, antes de que Correa empiece su gestión como presidente, nunca lo tuvo el Estado ecuatoriano. Que teníamos una deuda pública, una deuda pública, una deuda del Estado ecuatoriano de aproximadamente 11 mil millones y que ahora rebasamos los 76 mil millones, prácticamente está quebrado el país. Y hay que entender, en este caso al señor presidente Lenín Moreno, de que no puede entrar a hacer la gran obra pública que se desearía porque ya no hay quien le preste, ni tampoco tenemos el precio del barril de crudo tan alto, ni el empresario puede pagar más carga tributaria como la que ya tenemos. Es decir, estamos en un punto muerto que solo se puede lograr con una ley de punto final para recuperar todos estos dineros que están escondidos en paraísos fiscales y en países de todo el mundo y que podamos recuperar esa plata para pagar por lo menos la deuda externa extensa que tenemos. Apenas son las donaciones una cifra extremadamente limitada para lo que cuesta una campaña de las que han manejado otros candidatos, otros que incluso casi casi se acercaban sin ningún mérito adicional a figuras como usted, candidatos apenas diría yo a la Cámara, pero candidatos a la presidencia de la República eh, con, con, con reales eh, posibilidades de alcanzar el éxito electoral, eran muy pocos. Y creo que deben haber habido recaudadores de mayores cantidades de dinero, efectivamente, ya para comenzar un proceso de compromiso, porque habían dado plata también para que les pongan en la lista, en la misma lista oficialista, deben haber habido recaudadores internos. Eh, ¿Qué más supone usted a lo que supone Gonzalo Rosero, Eliseo Azuero? Mire, es claro y evidente que en gobernaciones se obligaba a los funcionarios públicos a dejar por lo menos 50 dólares de sus emolumentos, dependiendo la jerarquía de su cargo. Es evidente que el estado de propaganda en el que el Ecuador estuvo inserto durante estos últimos 10 años, nos hizo creer a todos, bueno, a la gran mayoría, a mí no, de que el Ecuador era totalmente distinto al Ecuador heredado de la partidocracia. Así que habían agentes oficiosos en todos los lados, que ganaban partes porcentuales 
por traer a un empresario a un contrato petrolero de dentro del país o de fuera del país, ganarse una comisión y hacer que este empresario también le entregue a esta gran mafia la parte gruesa de la comisión. En esa línea, pues la estructura de propaganda de un gobierno de manos limpias, de corazones ardientes, hizo creer a los ecuatorianos de que teníamos realmente un gobierno con condiciones distintas a las que estamos observando realmente acontecieron. Alcaldes y prefectos que se prestaron para esta trama de corrupción porque les regalaron una ley de contratación pública que es absolutamente permisiva para el robo. Yo mismo he presentado un proyecto alternativo a la ley de contratación pública hace más de un año que todavía no tiene la correspondiente tramitación en las comisiones. Yo mismo presenté un proyecto para la aplicación adecuada del mandato 8 que le llaman maltrato 8. Yo mismo he presentado el proyecto de código de ética para que, por Dios, no paguemos todos con nuestra imagen honorable lo, algunas travesuras que hacen algunos colegas legisladores al hacer que sus eh, funcionarios, sus empleados, les entreguen parte de sus dineros que legítimamente les corresponden. Lamentablemente, a nivel general, y que debo decirlo respetuosamente, los ecuatorianos nos acostumbramos a generalizar y no a discriminar de que aquí en la Asamblea, como en cualquier parte de la sociedad ecuatoriana, existen hombres y mujeres de un alto nivel ético y moral, como también los existen totalmente deslenables de niveles éticos y morales, totalmente a la altura o a la consideración del ex gobernante que nos gobernó y que trajo. Dice el adagio popular, Dios los cría y ellos se juntan. Así que uh -huh. es un tiempo para la reflexión política fundamentalmente. Se ah. aproxima en dos años de elecciones. Y, y, y yo quiero decirles a los ecuatorianos de que los políticos no nos sentamos porque nos da la gana, sino porque el ecuatoriano promedio escucha cualquier canto de sirena, cualquier oferta baladí, y sencillamente se enamora y nos entrega un cheque en blanco del cual mañana más tarde estamos arrepentidos. Es necesario la madurez de la gente para saber cuáles son los derechos constitucionales que existen, cuál es el rol de un legislador, de un alcalde, de un presidente de junta parroquial, de un ministro de Estado que hoy en día anda con séquitos uh -huh. que rebasan lo, lo, lo permitido, lo permisible. Es decir, todo está patas arriba, no puede haber, no puede ser posible que un minuto... Y, y lo, los colegios electorales, tanto de partidos políticos como de la ley nacional, la estructura de partidos, qué sé yo, ¿no deberían tener una obligación constitucional y legal de exhibir eh, a sus candidatos en toda la dimensión de su trayectoria mala, regular, buena, explicativa para que haya una asociación de ideas entre la comprensión del desafío que significa elegir a un presidente y a un parlamento y las, las, las pruebas al canto que cada uno de los nombres y de las opciones presentadas a su consideración y selección tengan los elementos de juicio indispensables para alinearse y apoyar a los que se merecen. Por supuesto que sí, eso es necesario en el código. ¿Qué, de... ¿Qué piensa usted a personarse, Eliseo, en cuanto a legislación rectificatoria que va a llevar el nombre de punto final? Eso es lo que intentamos, mi querido Gonzalo, y quiero pedirle un favor muy grande. Le esto a, están mis compañeros de la Comisión de Fiscalización. Ah, ya, 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 ya. Necesita tiempo. Hágame un remate eh, respecto a lo que yo le decía. Sí, vamos a trabajar intensamente, no solo como Eliseo Azuero, sino con la voluntad de muchos otros asambleístas a quienes les, 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 les doy el mérito de ser honestos. Hay mucha gente valiosa aquí. Y vamos a trabajar intensamente con un equipo de gente valiosa para que la ley de punto final sea presentada y ojalá los medios de comunicación le den la cobertura necesaria, como en su momento le dieron al código de ética, que todavía lamentablemente no sale. Pero en este caso para permitir que se recuperen esos recursos que se llevaron y que son de todos los ecuatorianos. Hay que cohesionar esas leyes, ¿verdad? Por supuesto que sí. Hay que generarlas en el marco 
de la Constitución y de las leyes conexas y también de legislación comparada. Y, y de las necesidades emergentes que tiene este momento nuestra sociedad. Sobre todo eso, mi querido Gonzalo. Un abrazo, Eliseo. Muy buenos Para días. Y salude a sus compañeros a mi nombre. Bueno, ¿cómo se financió la campaña de Lenín y Glass? Base, la fuente. Autora, la fuente. Este portal que dirige Cristian Zurita y que dirige simultáneamente Fernando Villavicencio y que dirige Cristina Solórzano, publicaba el 4 de junio recientemente el siguiente reporte hasta donde pueda yo alcanzar a leerlo. Si ustedes se hacen los tontos, yo me hago el pendejo. Así reaccionó el presidente Lenín Moreno, según estos periodistas, frente a la investigación Arroz Verde 502, publicada por los portales La Fuente y Milojas, según la cual contratistas multinacionales y nacionales financiaron las campañas electorales del movimiento Alianza País los años 2013, 2014 y un informe también que han elaborado en el 2017, hablo del mes de agosto, deja entrever que el mecanismo de financiamiento electoral de estos años tenían acciones más o menos similares de recoger dinero, tenían líderes, tenían aportantes, claro, eran líderes recaudadores, ¿no? O que sugerían nombres. Era en minga todo esto. Entonces, una vez identificados los aportantes, pasaban el sombrero los recaudadores. La estructura de donaciones y financiación irregular para gastos electorales del país que evidenció los informes de Arroz Verde 502 también se extendió a la campaña presidencial del binomio Moreno Glass en el año 17. Vamos atendiendo. Documentos revisados por nuestro equipo de investigación evidencian que para la última elección presidencial no solo se captaron recursos del sector privado, también existió un alto porcentaje de dineros públicos que se entregaron a través de las prefecturas de Los Ríos, de Manabí y de Pichincha. Una parte de esos recursos públicos salieron también del Fondo de Reconstrucción del Terremoto que golpeó Esmeraldas y Manabí en abril del 2016. ¿Pueden ustedes imaginar esto? Los recursos públicos, o sea, donados por la gente, salieron de, de otro fondo, el denominado Reconstrucción del Terremoto, cuyas víctimas fueron poblaciones pobres, poblaciones insulsas, poblaciones con tragedias socioeconómicas terribles, pobreza infinita, de todo, en Esmeraldas y en Manabí, donde fuertemente golpeó el terremoto del 2016. Otro hallazgo importante es la entrega de recursos de gastos reservados, de gastos reservados, imagínense, ¿de quién? De la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN. Esto también se direccionó a favor de la campaña. Los detalles de las donaciones se encuentran en un informe llamado Lucas Majano, el nombre de una calle secundaria al norte de Quito, donde se encontraban las oficinas en las que se concentró y gestionó el dinero. Vecinos del sector aseguran que la vivienda era frecuentada por altos dirigentes de país, no del país, sino de país. Reconocen en particular a Gustavo Baroja, 
y a la actual prefecta Paola Pavón. Ahí me quedo un rato pensando, recordando. ¿Ganó? Compañeros, ¿ganó? La zona permanecía llena de vehículos oficiales y personas que llegaban a cobrar por sus servicios a la campaña. La casa de tres pisos hoy está desocupada, aunque hasta pocas semanas fue local de la campaña de la lista 5 que auspició a la señorita Pavón a la prefectura de Pichincha con éxito. ¿Con éxito? Estratégico. Los aportes de empresas privadas nacionales y extranjeras más las instituciones públicas han sumado, hasta este momento se conoce, 7 millones 720 mil. 7 millones 720 mil en pero dólares. 7 millones, un poco más de 7 millones y medio, un poco más. 7 millones 700 mil, un poco más. 7 millones 720 mil dólares. El proceso de recaudación se efectuó entre la primera y segunda vuelta electoral y al igual que en Arroz Verde 502, tres líderes, Gustavo, Paola y Glass, se encargaron de solicitar, gestionar y recaudar los aportes voluntarios de Alianza País. Completan el equipo de recaudación los coordinadores Diego Espinosa, Patricio Beltrán. El informe Majano dice que fueron supervisados por Félix Delgado y Verónica Castro. No la mexicana, por favor. En 2016, Diego Espinosa era el gerente general de la empresa pública Hidroequinoccio y Beltrán Vinuesa el gerente financiero de esa misma entidad. Según el reporte, ellos recibieron 7.360.000 en efectivo que fueron entregados en las oficinas ubicadas en la Avenida Brasil, pasaje Lucas Majano, por eso el nombre de esta especie de cartel de donantes. La Fabril, qué pena. Hidalgo, Hidalgo, qué pena. Reconci Construcciones, es que somos antiguos periodistas, reporteros que comenzamos allá por los, por los años que nuestra edad nos, nos eh, ubicaba en 26, 27 años. Prefectura de los Ríos, Prefectura de Manabí, Sinopec, Secretaría de Inteligencia, el señor Vallejo, hecho el generoso. Servicios de seguridad, Armilet, Rey Lácteos, Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela. Nos mandaban aviones incluso viejos a parquear acá en aeropuertos ecuatorianos. Insolentes, los chavistas. Viv, Sebi, Pepsa. Lo que pasa es que ustedes se olvidan, señores oyentes. Grupo Azul. Secretaría Técnica de Reconstrucción. Esto es lo que yo mencionaba. Se recaudan 7.720.000. El documento señala que no existen registros de empresas petroleras debido a que, según informa, mediante correo electrónico Patricio Beltrán, Diego Espinosa, a las empresas que fuimos ya están recolectando para Glass, recolectando Jorge Glass y recolectando Edwin Moreno, sí, dice aquí, y vamos a obedecer. Todos los recursos gestionados y obtenidos por los líderes eran repartidos en efectivo por Patricio Beltrán en las oficinas del área financiera de la campaña, ubicada, ya lo dijimos, en la Avenida Brasil y Pasaje 
Lucas Majano. El líder 1, ya sabemos quién es. La líder 2, ya sabemos quién es. Y así siguen las enumeraciones para distinguir a los actores y autores. El informe de Villavicencio continúa mencionando a ver una parte que me parece interesante. Dice, el informe Lucas Majano identifica posibles líneas de uso de esos recursos de campaña. Por ejemplo, señala a Homero Arellano, Stalin Basantes, Paolo Escobar, pero son más nombres, como encargados de la logística de las caravanas presidenciales y vicepresidenciales. También se identifican desembolsos a nombre de María Augusta Enríquez, asistente de Vinicio Alvarado Espinel. Él se hizo golpear de unos morenos, no dice eso el informe, pero estoy recordando. Es que estaba preparando la fuga. Aquí me matan, quiso dejarnos justificando el hombre. Vinicio Alvarado. Se me terminó el tiempo y estaremos en próximas horas, señoras y señores, especialmente reprisando información de última hora a través de Radio Democracia Amplitud Modulada 920, 920, que continúa informando, que continúa informando, se me terminó el tiempo y viene la papaya con algunos comentarios también del estilo y del nivel que ellos tienen en el colectivo que hacen este gran programa de amplia sintonía. Señoras y señores, yo soy Gonzalo Rosero, Siempre a la altura de la verdad. Periodismo de interpretación. Buscando la verdad. Inicio de espacio promocional.